Greetings from SS Class 9 Science Unit 5 Magnetism and Electromagnetism Part 9 Transformer In the lesson, you will learn learning objectives Understand the concept of magnetic field Know the properties of magnetic field lines Calculate the force exerted on a current carrying conductor in a magnetic field Understand the force between two parallel current carrying conductors Know the concept of electromagnetic induction and apply it in the case of generators appreciate how voltage can be increased or decreased using transformers understand the applications of electromagnet and apply the knowledge in constructing devices using electromagnets idella ungalku learning objectives ah kuduthirukanga idella nama voltage eppadi increase pandrathu decrease pandrathu abdingiratha paakaporam inda qr code oda link um ict corner link um keela description box la irukku ict corner link la poninga na 6 activities 3 video Activities yellow main amole mobile senji park mari easy argo and the mispanama senji parang. In the unit to kana guide them kill a description box lerke over a topic mudinja vodane alerko de questions kung la hangsar panamudidang rather ningle check pani pathagla. Concept map in the lesson la total on like ten topics kutraganga. Idala inaki nama ninth topic airko kudia transformer abding rather pati pakaburo. Transformer, the transformer abdin gradu and the Yeduki use of the abdin gradan materinjikte, aprama concept kula pola. Transformer abdin sona, adle namakunda, answer rigger, other than the transfer pandra the gundi use of the abdinus or ranga. If a yepri faraday when the electromagnetic induction avande, on a kandapitcha the capra when the Nama current when the generate panna aramcho, other the AC generator, in on a DC generator abdin sulte. Up a current a Generate panna vodane, if a naivali like a kudia current avande, yengyo irko kudia down south ko, illa chennai ko, illa west side lerko kudia, though or urko, a manupunum abdin sonna, other yaprinama transfer panda, abdin recosting verum bodeda, in the transformer verd. In the transformer layum. Namalala when the current of the DC Anupamudiade, Yesia Matuna, the layum Anupamudium. If either a yet pretty set up Pirkum Abdin Sona, either the when the core of Din Solang, other the core of Din Sona, or china slate to Marirugo, and the slate of a resigning adiki which in a Pirkumo, other Marirugo, other when the only two dimension lakutur Kradanala, and the picture of Yung Yakata Mudila. In the Madri were saying adiki which are pang, other the iron core no slang. Other eleven then the coil eleven then a la sutti which are pang. Now, this is a step up transformer. This is a step down transformer. Now, so, the supply is a voltage. This is a voltage. Now, the voltage is a coil. Now, the picture is a coil. Now, the coil 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 is a Step down Abdin Sona, Adihama Vara Kudia voltage of Korachi Kudukono. If I example came, if a Naivali la produce a Hakudia current of the Anganapan Wangan Sona, if eleven kilo volt Abdin Soli, even the step up Panduanga. Step up Panda Vatane, other than the Inapanona, Nama Ur Pakatla Erko Kudia, power station Eko Mundu Kar, other the Panal Pool Vichi, the Marie were built up Panipangan, a rover station Lerende, Nama Vitaka HT line la in the Marie Power Uro. And the Hatching Radala high voltage la Yurko. Apri Vara than Nama Vidula Director the Bandpata Mudiad. Upon Nama in up on one sona, other step down Pano. Upper step down Pandra the Kidu in the transformer Uro. Upper in the power station Lerugo, road side la in the Marie transformer go. Upper Navali Lerand the step up Pandi in Yavaro, power station la the DC Amati save Pandi which to Thurumba AC Amati Thuruhal Lerko could be a power transformer canopy. Angan the Mavidical connection Yedukum Bodhan, a Mavala Edupona, two thirty volt la Kayedupo. Either in the two thirty volt Pakatala Pona, Lenamaki Shaku. British la pathina 115 volt da irukum british archi panna countries la full in the mari 230 volt avanga panni vechittu poitanga india innikku varaikum adha da nama follow pannit irukom ipdi chinna da varakoodiya indha tube vande inga enna pannuvaanga nu sonna perusa aakuvaanga 
அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு லாஸ் இல்லாமல் அந்த கரண்ட் வந்து போய் சேரும் இதை வந்து நம்ம டிசியை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் டிசியை பண்ண முடியும் டிசி ப வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஒரு விறகடுப்பில் வந்து காஃபி போடுறதுக்கு சமம் ஏசியை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து இண்டக்ஷன் அடுப்பில் காஃபி போட்டு எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு சமம் அப்போ ரெண்டு ஒர்க்கில் எது ஈஸி எது சீப்பஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஏசியை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் வந்து நமக்கு ஈஸி அப்போ இங்கே வந்து குறைவாக இருக்கக்கூடிய இந்த வோல்டேஜ இந்த மாதிரி அதிகமா இருக்கக்கூடிய இந்த டியூபுக்கு அனுப்புவாங்க அதாவது இப்போ வந்து ஒரு சின்ன குடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஒரு பத்து லிட்டர் தண்ணி இங்கே வச்சுருக்கோன்னு சொன்னால் அப்போ அது வந்து ஹண்ட்ரட் லிட்டராக மா இந்த குடத்தோட சைஸை பெருசாக்கின உடனே உள்ளே அனுப்பக்கூடிய தண்ணியோட அளவும் வந்து பெருசாகிடும் அப்போ தண்ணி அதிகமாக வருது அதை கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க வச்சுட்டு திரும்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா த குடத்தோட சைஸை சின்னதாக்கி தண்ணியை குறைவாக அனுப்பி வீடுகளுக்கு அனுப்புவாங்க இப்படி தான் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வேலை செய்யுது அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஏன் நம்ம சீப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு சொன்னால் அதில் வந்து ரொட்டேட் ஆகக்கூடிய பார்ட்ஸ் வந்து எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் நம்ம இது வரைக்கும் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் படிச்சுருக்கோம் ஜென்ரேட்டர் படிச்சுருக்கோம் இதிலெல்லாம் வந்து மூவபிள் பார்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இங்கே வந்து மூவபிள் பார்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது அப்படியே ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கும் அதிகமான செலவு ரிப்பேரோ ஆகாது அதனால் இதை வந்து ரொம்ப ஈஸியஸ்டா இருக்கு கரண்டை வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பாஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது இப்ப இதை பத்தி தான் இன்னைக்கு இந்த டிரான்ஸ்பார்மர் எப்படி வந்து பங்கன் ஆகுது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போறோம் Transformer is a device used for converting low voltage into high voltage, high voltage into low. Upon low voltage high a mathradukum, high voltage low voltage a mathradukum, it is work. What is the function of the abdin sonna? பிரின்ஸிபிள் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் அதாவது ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் வந்து அந்த ஏரியாவில் எத்தனை போகுதுன்னு சொல்கிறோமோ அதை தான் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸுன்னு சொல்லுவோம் அந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸு வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் டயத்தோடு சேர்ந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல வந்து தானாகவே என்ன ஆகும்னா ஒரு இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் கிரியேட் ஆகும் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ப்ரைமரி அண்டு செகண்டரி காயில் இன்சுலேட்டட் ஃப்ரம் ஈச் அதர் த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த ப்ரைமரி காயில் இண்டியூசஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன் த அயன் ரிங் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஆஃப் த அயன் ரிங் இண்டியூசஸ் வேரிங் இஎம்எஃப் இன் த செகண்டரி காயில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த காய் இந்த அயன் கோரில் வந்து ப்ரைமரி காயில் இருக்குது செகண்டரி காயில் இருக்குது இந்த ப்ரைமரி காயிலில் பார்த்திங்கன்னா இவங்க ஒன் டென்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட்டுக்கு ஏசி கரண்ட்டை அனுப்புகிறாங்க வோல்டேஜ்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து டியூபை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கரண்ட்டுன்னு சொன்னால் உள்ளே போகிற தண்ணியை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி இவங்க பாஸ் பண்ண உடனே இப்போ மே டய இது வந்து ஏசி கரண்ட் இல்லையா அப்போ டயத்தோடு சேர்ந்து மே வேரி ஆகும் அப்போ நம்ம ஒயர் ஸ்டெட்டில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை சுற்றி என்ன பண்ணுவோம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகும்னு படிச்சுருக்கோம் இல்லையா அப்போ அதை மாதிரி இங்கே வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த அயன் கோரில் கிரியேட் ஆகிடும் அப்படி அந்த அயன் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த காயிலுக்கு வரும்போது அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோடில் இந்த காயில் வந்த உடனே டயத்தோடு சேர்ந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுனால இந்த இடத்துல ஒரு மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸு கிரியேட் ஆகிடும் அப்போ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் கிரியேட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம படிச்சுருக்கோம் இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃபு வந்துடும் இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப்ங்கிறது வோல்டேஜ் அப்போ அந்த வோல்டேஜ் வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன லோடு வச்சுருக்கோமோ அதாவது லோடுங்கிறது வந்து ஒரு ஃபேனு மிக்சி கிரைண்டர் ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மருங்கிறதுனால அடுத்த பவர் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்புறதுக்கு இங்கே என்ன கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோமோ அது வழியாக இது வந்து போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து நிறைய மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் இதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் ப்ளஸ் டூவில் போய் படிப்பீங்க இப்போதைக்கு வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன்னால் இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அப்போ இங்கே வந்து ஏசி வோல்டேஜ்னால் ஏசி கரண்ட்டை இங்கே சப்ளை பண்ணுறோம் கரண்ட்டை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகுது இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இங்கே வந்து இந்த காயிலோட சேஞ்ச் ஆகும்போது மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸு சேஞ்ச் ஆனாலே இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் வந்துடும் இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் வந்த உடனே இண்டியூஸ்டு கரண்ட்டுனால இங்கே வந்து கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆக
depending upon the number of turns in the primary and secondary coil we can step up step down voltage in the secondary coil as shown in figure now step up transformer la eppadi irukum appdin solli paakaporam idla vandu low alternating voltage kuduthona high alternating voltage nu varum and the alternating voltage nale anga alternating current vandrum adha da step up appdinu nama solrom appo secondary voltage appingiradunala da s vandu base la potrukanga அது வந்து அதிகமாக இருக்கும் ப்ரைமரியை விட அப்போ வோல்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து செகண்ட்ரியில் அதிகமாக இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் செகண்ட்ரி கோயில் இஸ் கிரேட்டர் தேன் நம்பர் ஆஃப் ப்ரைமரி நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் ப்ரைமரி காயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் செகண்ட்ரி காயில் இஸ் மோர் தேன் த நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் ப்ரைமரி காயில் அதே மாற்றி வரும் ஸ்டெப் டவுனுக்கு செகண்டரியில் குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஹை ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜாக லோ ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜாக குறைக்கிறத தான் ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னு சொல்கிறோம் செகண்டரி வோல்டேஜ் இஸ் லெஸ் தேன் த ப்ரைமரி வோல்டேஜ் ஸ்டெப் டவுனில் பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் த செகண்டரி காயில் இஸ் லெஸ் தேன் த நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் த ப்ரைமரி காயில் அப்போ என்எஸ் வந்து லெஸ் தேன் த என்பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போ இதை வந்து எப்படி ஃபார்முலா மூலமாக நம்ம பார்க்குறதுன்னு பார்க்குறோம் இந்த ஃபார்முலே அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ப்ளூரல் பெட்டனிங் டு த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆர் கிவன் இன் த ஃபாலோயிங் ஈக்வேஷன் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ரைமரி டேர்ன்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் செகண்டரி டேர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ப்ரைமரி வோல்டேஜ் டிவைடட் பை செகண்டரி வோல்டேஜ் இப்போ நம்ம எங்கே ப்ரைமரி ஃபஸ்ட்டு எழுதுகிறோமோ டேர்ன்ஸுக்கும் வோல்டேஜுக்கும் அதே மாதிரி ச ப்ரைமரி இங்கே வந்து கீழே செகண்டரி அதே மாதிரி இங்கேயும் ப்ரைமரி இங்கேயும் செகண்டரி அப்படின்னு தான் நம்ம எழுதணும் ஆங்சர் வந்து ஒன் பை டென் வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இப்போ ரேஷியோ வந்து ஒன் பை டென் அப்படின்னு சொன்னால் செகண்டரி வோல்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ செகண்டரி வோல்டேஜ் வந்து நம்ம ஒரு வோல்ட் கரண்ட்டு கொடுத்தா அது வந்து பத்து வோல்ட்டாக நமக்கு வந்து கரண்ட்டு கிடைக்குது அப்படிங்கிறதான் இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ வந்து டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ஒன் டென் அப்படின்னு மாத்திரோன்னு சொன்னால் இது வந்து ஸ்டெப் டவுன் இது வந்து ஒன் டென்னை வந்து டூ டுவெண்ட்டியாக மாத்திரோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்போ ரேஷியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து கேன்சல் ஆகி ஒன் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி வரும் இதில் வந்து பார்க்கும்போது இதில் வந்து டூனு உங்களுக்கு வந்து ஆங்சர் வரும் அதை மாதிரி பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் செகண்டரி டேர்ன்ஸுக்கும் ப்ரைமரி டேர்ன்ஸுக்கும் அப்படியே மாற்றி வரும் ப்ரைமரி கரண்ட்டு செகண்டரி கரண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இன்க்ரீசஸ் த வோல்டேஜ் பட் டிக்ரீசஸ் த கரண்ட்டு அதாவது வோல்டேஜ் வந்து இஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுச்சுன்னு சொன்னால் கரண்ட்டு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அதை தான் நம்ம திரும்ப சொல்கிறோம் ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு சின்னதாக இருக்கக்கூடிய டியூபு ஸ்டெப் அப்பில் என்ன பண்ணுவோம் டியூபை வந்து பெருசாக்குறோம் அதை தான் நம்ம ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தோம் இந்த சின்ன டியூப்பில் நம்ம ஒரு சின்ன பத்து லிட்டர் தண்ணி அனுப்புகிறோன்னு சொன்னால் இந்த பத்து லிட்டர் கொள்ளக்கூடிய பானையில் பத்து லிட்டர் தண்ணி அனுப்புகிறோம் ஆனால் இங்கே வந்து நூறு லிட்டர் கொள்ளளவு இருக்கக்கூடிய பானையில் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னு சொன்னால் நம்ம பத்து லிட்டர் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ வோல்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனால் கரண்ட்டு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் நீங்கள் இந்த மாதிரி இங்கே அப்போ வச்சுக்கலாம் அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சேதாரம் இல்லாமல் ஒரு இடத்துக்கு கரண்ட்டை வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் தேர் வில் பி எ லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட் அண்டு சவுண்டு ஆனால் பே இந்த மாதிரி டிசியை கம்பேர் பண்ணும்போது டிசியை அனுப்பணுன்னு சொன்னால் ஒரு ஓட்டக்கூடத்தில் தண்ணியை வச்சு அனுப்புறதுக்கு சம கொண்டு போய் சேரும்போது அங்கே ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடும் ஆனால் டிசியை கம்பேர் பண்ணும்போது ஏசியில் வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து லாஸ் இருக்கும் அதுவும் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட் அண்டு சவுண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் ஏசியை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது ஈஸின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த இன்க்ரீஸ் வோல்டேஜ் டிக்ரீஸ் கரண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் இதை நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு சொன்னால் இப்போ வந்து ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் பவர் ஒன்றுன்னும் ஸ்டெப் ட இது இங்கே அனுப்புறது பவர் ஒன்றுன்னும் கிடைக்கிறது பவர் டூன்னு வச்சுக்கோ ஏன்னா நமக்கு வந்து லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி படி பவர் வந்து லா எனர்ஜி வந்து என்ன பண்ண முடியாது நம்ம ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாதுன்னு சொல்லி படிச்சுருக்கோம் இல்லையா அப்போ பவருக்கான ஃபார்முலா என்னது வோல்டேஜையும் கரண்ட்டையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மல்டிப்ளை பண்ணுவ
அப்போ இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே போதும் அப்போ வோல்டேஜ் விபின்னு வருது இங்கே வந்து கரண்ட் இருக்கு அப்போ வோல்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னு சொன்னால் கரண்ட் வந்து என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதுக்கு நீங்கள் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் ப்ரைமரி டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் செகண்ட்ரி இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் மறக்கவே கூடாது அப்போ டேர்ன்ஸும் வோல்டேஜும் ப்ரைமரி மேலே இருக்குது கரண்ட் வந்து செகண்ட்ரி வந்து மேலே இருக்குது ஏன்னா ஓல்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கேனாட் பி யூஸ்டு வித் த டைரக்ட் கரண்ட் சோர்ஸ் பிகாஸ் கரண்ட் இந்த ப்ரைமரி கோயில் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் நம்ம வந்து டைரக்ட் கரண்ட்டை பயன்படுத்த முடியாது ஏன்னா டைரக்ட் கரண்ட்டில் வந்து கரண்ட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா கரண்ட் சேஞ்ச் ஆனால் தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆகும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆகும்போது தான் செகண்ட்ரி கோயிலில் சேஞ்ச் ஆகும்போது ஃப்ளெக்ஸில் சேஞ்சஸ் ஏற்படும் ஆனால் இங்கே வந்து நோ சேஞ்ச் இன் த நம்பர் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் லிங்க்டு வித் த செகண்ட்ரி காயில் ஸோ நோ இஎம்எஃப் வில் பி இன்ட்யூஸ்டு இன் த செகண்ட்ரி காயில் அதனால தான் டிசியை வந்து நம்மளால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்த முடியல அப்படிங்கிறத இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ கான்செப்ட் புரிஞ்சுருக்காங்கிறதுக்காக ப்ராப்ளம் கொடுக்குறாங்க ப்ரைமரி காயில் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹேஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் இருக்குது ப்ரைமரியில் வந்து நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் என்பி அப்படிங்கிறது வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட்ரியில் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது என்எஸ் அப்போ இதை பார்த்த உடனே நம்ம சொல்லிடலாம் இது ஸ்டெப் டவுன் அப்படின்னு இது வந்து இட் இஸ் கனெக்டட் டு டூ டுவெண்ட்டி ஏசி சப்ளையோட கொடுத்துருக்காங்க வாட் வில் பி தான் அவுட்புட் வோல்டேஜ் அவுட்புட் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க அவுட்புட்டுங்கிறது செகண்ட்ரி தான் அவுட்புட்டு இதை வந்து நம்ம வி பி அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஆனால் இங்கே வந்து இன்டியூஸ்டுங்கிறதுனால விக்கு இப்போ இதெல்லாம் ஈங்கிற ஓ இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எப்போதுமே செகண்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிறது நல்லது அப்போ இ செகண்ட்ரி டிவைடட் பை இ ப்ரைமரி அதாவது இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் செகண்ட்ரி நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் ப்ரைமரி அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் இப்போ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது செகண்ட்ரி அதை மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு என்எஸ் டிவைடட் பை என்பி இன்ட்ரு இ இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் இன் ப்ரைமரின்னு எழுதுகிறோம் அப்போ என்எஸ் வந்து எயிட் கொடுத்துருக்காங்க என்பி வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரைமரியில் வந்து டூ டுவெண்ட்டின்னு இருக்குது அப்போ இது அழகாக நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ண முடியும் கேன்சல் பண்ணி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்னு வருது டூ பாயிண்ட் டூ வோல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இது வந்து ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்டாக டூ பாயிண்ட் டூ வோல்ட்டாக நமக்கு மாற்றி கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படிங்கிறது வந்து வோல்டேஜை வந்து ஹை வோல்டேஜை லோ வோல்டேஜாகவும் லோ வோல்டேஜை ஹை வோல்டேஜாகவும் மாற்றுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஹை டு லோ மாத்திரது ஸ்டெப் ஸ்டெப் டவுன்னு லோ வோல்டேஜ் ஹை வோல்டேஜாக மாத்திரத ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படிங்கிற பிரின்சிபலுக்கு கீழே தான் வேலை செய்யுதுங்கிறத பார்த்தோம் இதில் வந்து ஏசி வோல்டேஜ் ஏசி கரண்ட்டை மட்டும் தான் பண்ண முடியும் டிசியை வந்து பண்ண முடியாது ஏன் டிசியை பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னால் அங்கே வந்து கரண்ட் ட வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ஃப்ளோ ஆகிறதுனால மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வந்து சேஞ்சஸ் இருக்காது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பக்கத்து காயிலோட லிங்க் ஆகும்போது அதில் சேஞ்சஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அங்கே இன்டியூஸ்டு எம்எஃப் க்ரியேட் ஆகும் அதெல்லாம் டிசியில் இல்லாததுனால நம்ம ஏசி வோல்டேஜ் ஏசி கரண்ட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்ஸை பற்றி பார்ப்போம்